चला तर आपल्याला आज पंचायतराजच्या घटकामधला पंचायत समिती हा टॉपिक बघायचा आहे कुठला रे पंचायत समिती बोलायचं काय करायचं बोलायचं पंचायतराज या व्यवस्थेतीमधील आपल्याला घटक कोणता बघायचा आहे पंचायत समिती हा घटक बघायचा आहे आपण बघत असतो आपल्या इकडं तीन त्रिस्तरीय पंचायत राज किती आहे तीन स्तरीय एक म्हणजे जिल्हा पातळीवर आहे ते जिल्हा परिषद त्याच्यानंतर गटस्तरावर म्हणजेच तालुका स्तरावर कार्यरत असणारे काय पंचायत समिती आणि ग्रामस्तरावर कार्यरत असणारा पंचायत राजला तिस्तरा आणि कनिष्ठ घटक आपण ओळखला जातो तो म्हणजे ग्रामपंचायत आपल्याला माहीत आहे की केंद्रामध्ये एक बलवंतराय मेहता नावाची समिती होती कोणती समिती होती बलवंतराय मेहता नावाची समिती आणि राज्यामध्ये ज्या समितीनुसार सध्या आपलं पंचायत राज व्यवस्था चालू आहे किंवा स्वीकारलेली आहे ती वसंतराव नाईक समिती होती परंतु जो आजचा आपण टॉपिक बघत आहोत त्याचं नाव काय पंचायत समिती या पंचायत समितीला महत्व देण्याचं काम जर कुठल्या समितीनं केलं असेल तर ती एक बलवंतराय मेहता समिती कोणती समिती बलवंतराय मेहता समिती परंतु ज्या सम समितीच्या शिफारसीनुसार वसंतराव नाईक समितीच्या शिफारसीनुसार महाराष्ट्र राज्यानं पंचायत राज काय केलं अस्तित्वात आणलं एक मे एकोणीसशे बासष्ट कधी रे एक मे एकोणीसशे बासष्ट एक मे एकोणीसशे बासष्ट रोजी त्या वसंतराव नाईक समितीनं काय केलेलं आहे जिल्हा परिषद या घटकाला भेटेज दिलेलं आहे काय केलेलं आहे जिल्हा परिषद या भागाला काय दिलेलं आहे जरा वर्चस्व दिलेलं आहे पण बलवंतराय मेहता समितीनं काय केलेलं आहे पंचायत समिती या घटकाला विशेष प्राधान्य दिलेलं आहे जेणेकरून एक्झाममध्ये जर विचारलं की खालीलपैकी कुठल्या समितीने पंचायत समिती या घटकाला वर्चस्व दिलेलं दिसून येतं तर ती कोणती समिती आहे बलवंतराय मेहता समिती आता बघा सुरुवातीला बघत असताना आपण बघत असतो की पंचायत समिती ही पंचायत राजमध्ये मध्यम स्तरावर काम करत असते काय करत असते मध्यम स्तरावर काम करत असते आणि आपण बघत असतो जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद असते आणि ग्रामीण पातळीवर एक ग्रामपंचायत असते परंतु आपल्याला टॉपिक बघायचा पंचायत समिती मग आता गटस्तरावर गट म्हणजे काय रे तालुका काय तालुका की तालुका स्तरावर एक पंचायत समिती असावी ओके पंचायत समिती असावी जी की काय करेल तालुक्याच्या अंडरमध्ये येणारे जे काही विकास कामं असतील जे काही प्रावधानं असतील ती काय करतील ती काय करेल स्वतः त्याच्या अनुषंगानं तिथं एक सदस्य मंडळ असेल किंवा जनतेमधून प्रत्यक्ष प्रतिनिधी निवडून येतील जशा प्रकारे लोकसभेवर येतात तशा प्रकारचं स्ट्रक्चर आता बघू अधिनियम कधीचा आहे महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद ग्राम पंचायत समिती अधिनियम कधीचा आहे एकोणीसशे एकसष्ट कोणता अधिनियम आहे रे एकोणीसशे एकसष्ट बोलायचं कोणता अधिनियम आहे एकोणीसशे एकसष्ट महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम कधीचा आहे एकोणीसशे एकसष्ट या एकोणीसशे एकसष्टच्या अधिनियमानुसार पंचायत समितीबद्दल काही गोष्टी सांगितलेल्या आहेत तर बघा सर्वात पहिलं आर्टिकल आहे अधिनियमानुसार छप्पन किती रे मुलांना छप्पन नंबरचं आर्टिकल आहे हे आर्टिकल काय सांगते की पंचायत समिती म्हणजे प्रत्येक गटस्तरावर किंवा तालुका स्तरावर एक पंचायत समिती काय असेल कार्यरत असणार प्रत्येक गटस्तरावर किंवा तालुका स्तरावर एक पंचायत समिती कार्यरत असणार असा अधिनियमाचं कोणता आर्टिकल सांगते छप्पन नंबर किती रे मुलांनो छप्पन की म्हणजे प्रत्येक तालुक्यावर प्रत्येक गटा गटा मिळून बनलेलं काय असते ते गटस्तरावर काय तालुका स्तरावर काय करत असते पंचायत समिती काम करत असते आणि या पंचायत समिती अंतर्गतच पाहत असतो आपण की झेडपीच्या वारातून काय असते एक झेडपीच्या वारातून दोन पंचायत समिती सदस्य निवडले जात असतात आणि असे गण काय होतात की तालुका स्तरावर तिथं एका या हॉलमध्ये या पंचायत समितीमार्फत जमा होतात आणि याच्यातूनच एक सभापती उपसभापती सरपंच समिती बघायची आपल्याला त्याच्यानंतर हे लोक काय करत असतात तालुका स्तरासाठी काम करत असतात पंचायत समिती लेवलून काम करत असतात की त्याचे जर सचिव पाहिले आपण बी डी ओ बरोबर ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर जे की एम पी सी मार्फत निवडल्या जातात कशामार्फत निवडल्या जातात एम पी सी मार्फत निवडल्या जातात ओके त्याच्यानंतर लक्षात असू द्या की छप्पन नंबर नु छ छप्पन आर्टिकलनुसार काय की प्रत्येक गटस्तराला किंवा तालुका स्तराला एक पंचायत समिती असावी त्याच्यानंतर आर्टिकल सत्तावन्न सांगते किती एक पोरांनो सत्तावन्न सत्तावन्न आर्टिकलनुसार काय आहे की या पंचायत समिती सदस्याची नियुक्ती काय सांगते सत्तावन्न आर्टिकल काय सांगते पंचावी पंचायत समिती सदस्याची नियुक्ती आता पंचायत समिती सदस्याची नियुक्ती कशी होते रे मुलांनो मी तुम्हाला याच्या आधीसुद्धा सांगितलं होतं रेग्युलर बॅचमध्ये आपल्या चालू असताही की जे व्यक्ती तुम्ही प्रत्यक्ष तुमच्या संबंधित गावामध्ये जर इलेक्शन असलं झेडपीमध्ये तुम्ही काय करता झेडपी शाळेमध्ये असं प्रावधान केलेलं असतं आणि तुम्ही तिथं मतदान करायला जात असता बरोबर आहे किंवा लोकसभेचं मतदान असो जिल्हा परिषदचं मतदान असो ग्रामपंचायतचं मतदान असो अशा व्यक्ती की ज्या व्यक्तींना तुम्ही प्रत्यक्ष जाऊन त्यांच्या चिन्ह चिन्हासमोरील बटन दाबत असता या व्यक्तीबद्दल मी तीनच गोष्टी तुम्हाला लक्षात ठेवायला सांगितल्या होत्या आणि त्या तीन जर गोष्टी लक्षात आल्या तर तुमच्यासमोर पर्यायाला तुम्ही ओळखू शकता एक प्रत्यक्ष प्रोट आणि 
गुप्त का गोषी लक्षा ठेवा अशा लोकानबल प्रत्यक्ष प्रौढ़ आ गुप्त कि ज्यादा तुम्हें प्रत्यक्ष जाऊ मतदान करता प्रौढ़ मे तुम्हें अठारह वर्षा वर्ष सुज्ञ नगरिक आनतर गुप्त मतदान मजे का तुम्हें को मतदान करता ये को महित पड़ता का नहीं मे प्रौढ़ प्रत्यक्ष आ गुप्त मतदान पद्धति पंचायत समिति के सदस्य का निवड़ जता तुम्हारा मी आधी संगित कि एक जिपरिषद वार्डा कि मुला जिपरिषद वार्डा दोन पंचायत समितिकरण निम्ले जता कि दोन पंचायत समितिकरण मग बता एक जिपरिषद सदस्य हा चीस हजार लोकसंख्यमाग गए कि चीस हजार लोकसंख्यमाग निवड़े आतो कि हजार लोकसंख्यमाग चीस हजार लोकसंख्यमाग मग मैं तुम्हारा अं संगित कि एक जिपरिषद वार्डा दोन पंचायत समितिकरण आता कि दोन पंचायत समितिकरण मजेच हाँ अर्थ का कि एक पंचायत समिति सदस्य वीस हजार लोकसंख्यमागे निवड़ा जो कि हजार लोकसंख्यमागे वीस हजार लोकसंख्यमागे निवड़ा जो आता लक्षा ठेवा कि सत् कलम सत्तावन अपने संगते अधिनियम एक एकसठ पंचायत समिति बाबती कि का कि पंचायत समिति सदस्य की नियुक्ति कि निवड़ आता लक्षा ठेवा आर्टिकल नंबर तीसर नंबर च आर्टिकल है तो आर्टिकल कि अट्ठावन कि मुला अट्ठावन अट्ठावन नंबर च आर्टिकल अपने संगते पंचायत समिति संबंधी आरक्षण का संगते आरक्षण कि पंचायत राज मधे कि ज्या महिला महिला आरक्षण मिलाल है ओबीसी वर्ग प्रवर्ग प्रवर्गा आरक्षण मिलाल है कि अजु इतर जे लोग जाना पॉप्युलेशन वाइज अपन का प्रतिनिधित्व दी आतो अशा सर्व गोष्टीच आरक्षण मग कलम अट्ठावन का निदर्शित करते कि पंचायत समिति आरक्षण का करते मुला पंचायत समिति आरक्षण तो ब पंचायत राज व्यवस्थे मध्य महिला पन्ना टक्के आरक्षण मिलाल है कि टक्के मुला पन्ना टक्के टक्के मिला पन्ना टक्के पंचायत राज व्यवस्थे मध्य महिला पन्ना टक्के आरक्षण मिलाल है मग ये आरक्षण आता महिला पन्ना टक्के कस मिला बी या पन्ना टक्क्या अनुसूचित जी अनुसूचित जी तेन अनुसूचित जमती तेजनतर इत मगासवर्ग प्रवर्ग कल मे अनुसूचित जी जमती महिला आसो इतर मगासवर्ग महिला आसो संपूर्ण महिला मिलन कि टक्के आरक्षण मिला पंचायत राज व्यवस्थे में पन्ना टक्के महिला कितने आरक्षण मिला पन्ना टक्के सेपरेट है कि ओबीसी महिला पन्ना टक्के अनुसूचित जी महिला पन्ना टक्के का अनुसूचित जमती नहीं तो एक टोटल कास्ट वाइज कि अनुसूचित जी जमती व इतर मगासवर्ग टोटल महिला इत्यादि महिला आरक्षण दिल पंचायत राज व्यवस्थे में पन्ना टक्के आरक्षण कि टक्के आरक्षण पन्ना टक्के लक्ष दया कि महिला पन्ना टक्के आरक्षण दिल है पागरिक इतर प्रवर्गा कशार मुला नागरिक इतर प्रवर्गा नागरिक नागरिक इतर प्रवर्गा इतर प्रवर्गा कि टक्के आरक्षण दिल सत्तावीस पर्सेंट कि टक्के है सत्तावीस टक्के आरक्षण दिल है बगा मी का मटल कि महिला पंचायत राज व्यवस्थे में पन्ना टक्के आरक्षण दिल है कि टक्के पन्ना टक्के परंतु आता मैं क्या सेपरेट सेपरेट महिला का नहीं है तो अनुसूचित जी जमती व इतर मगासवर्ग वर्ग मध्य ज्या महिला आती महिला कि टक्के आरक्षण मिला पन्ना टक्के आरक्षण मिलाल है आनतर नागरिक इतर प्रवर्गा इतर मगासवर्ग प्रवर्गा टक्के आरक्षण है सत्तावीस टक्के है मग आता तुम्हें मन साल राहले प्रवर्ग ज्या अनुसु अनुसूचित जी जमती के पूर्व नागरिक नगरिक यह नगरिक लोकसभा लोकसंख्य प्रतिनिधित्वा का जाए लोकसंख्य प्रतिनिधित्व बहाल करना ये बगा सेम टू सेम है जे जिपरिषद आरक्षण है तो पंचायत समिति आरक्षण है अन जे पंचायत समिति आरक्षण है तो जिपरिषद सुधा आरक्षण है मजे एक लक्षा ठेवा कि पंचायत राज व्यवस्था मधे पन्ना टक्के आरक्षण महिला है और को अनुसूचित जी जमती व इतर मगासवर्ग प्रवर्ग महिला आगरिक इतर मगासवर्ग प्रवर्गा कि टक्के आरक्षण मिला सत्तावीस टक्के आरक्षण मिला आए, है आर्टिकल कि संगते अधिनियमाच अठावन कि अठावन आर्टिकल एक एकसठ अधिनियमनुसार पंचायत समिति जाहिर करते रे आरक्षण नमूद करते का करते आरक्षण नमूद करते नर है बर्टिकल बहत्तर कि मुला बहत्तर आता आर्टिकल बहत्तर का मनते कलम बहत्तर का मनते अधिनियमाच पंचायत समिति सदर्भर कि बहत्तर कलमनुसार कि कलमनुसार 
बहत्तर कलमनुसार पंचायत समिति सभापति व उपसभापति हर अविश्वास ठराव आता है तो कशा संबंधी कलम बहत्तर संगते कि पंचायत समिति सभापति व उपसभापति हर अविश्वास ठराव आने का कलम है अधिनियम कि एकोनीसें एकसठ वो या एकोनीसें एकसठ अधिनियमाच पंचायत समिति अंतर्गत कलम बहत्तरनुसार का पंचायत समिति सभापति व उपसभापति हैं अविश्वास ठराव आनेच ये कलम है मग चला बगू अविश्वास ठराव कसा आला जो तो सुरुआती हि गोष लक्षा ठेवा कि हा अविश्वास ठराव या अविश्वास ठरावा जी बैठक बोलने का अधिकार है हा बैठक बोलने का अधिकार को जिह्चार जिधिकारी को जिह्चार जिधिकारी है परंतु लक्षा ठेवा कि जिधिकारी स्वतः हजर रहन या सभे अध्यक्ष स्थान भूषू शकत कि प्राधिकृत के एखाद अधिकारी तो सभे अध्यक्ष स्थान भूषू शकतो मे संबंधित जिधिका संबंधित तिथल बी डी ओ आसो कि दुसरा एखाद अधिकारी आसो तो अधिकार जर स्वत प्राधिकृत के सभे अध्यक्ष स्थान भूषव शकतो जस कि आप पॉलिटी विषया मे पहत आता पहत आतो कि आर्टिकल नव्याण्णवनुसार कितीनुसार रे नव्याण्णवनुसार राष्ट्रपति संसद सदस्य का पद व गोपीनिधि की शपथ देता परंतु आता राष्ट्रपति स्वतः शपथ देता का नहीं तैयार प्रोटेम अध्यक्ष की तरतूद के लिए क्या के लिए प्रोटेम अध्यक्ष की तरतूद पे राष्ट्रपति का प्रा प्राधिकृत आतो का राष्ट्रपति का प्राधिकृत आतो तसच जर कलेक्टर साहबान अपने जिधिकारी साहबान सभा बोलने का अधिकार है प्राधु अधिकृत का करू शकत हि सभा बोलू शकत संबंधित कुछ अधिकार सभे अध्यक्ष प्राधिकृत तो करू शकत परंतु लक्षा ठेवा जेव जिषद की अविश्वास की ठराव बोल ठरावा सभा बोलवा कि अजुन को जी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवड़ी सभा बोलवा या अध्यक्ष व निव अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवड़ी की सभा एक अविश्वास ठरावा की जिपरिषद की सभा हे बोलने का अधिकार जिधिकारी साहबान है पन कमीत कमी प्राधिकृत फक्त उपजिधिकारी हे सभे का अध्यक्ष स्थान भूसू शकत दुसरा तीसरा कुछ ही अधिकारी भूसू शकत नहीं पन पंचायत समिति तसा है का नहीं जिधिकारी जो अधिकारी प्राधिकृत करेल तो अधिकारी का करू शको अविश्वास ठरावा बैठकी का करू शको हजर राहुल अध्यक्ष स्थान घुसू शको बर आता अविश्वास ठराव की सभा बोलवा अविश्वास ठराव अपने पंचायत समिति सभापति और उपसभापति और आना चाहिए ठीक है पता तो हि शोभा बोलने सा जानना मतदान करना चाहता हक्क है कि जे सदस्य है मैं क्या मन तो हि सभा बोलने सा जानना मतदान करना चाहता हक्क है कि जे सदस्य है अशा कमीत कमी एक तृतीयांश सदस्य ने कि रे मुला एक तृतीयांश सदस्य ने अविश्वास 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 सभे की मांग कर आवश्यक है जर जाना मतदान करना चाहता अधिकार है कि जे सदस्य है अशा एक तृतीयांश लोक कर अविश्वास ठरावा की सभे की मगनी करना है तो अविश्वास ठराव बोलव जते बर मग आता अग एक तृतीयांश लोक मगनी के लिए अविश्वास ठराव सभे की अपने जिधिकारी साहबान ती बोलवी सुधा तो मग आता लक्षा ठेवा जर नवीन निवणुका जाटल जर नवीन निवणुका जा जनरली जरी बगित तो तुम्हें पंचायत समिति सभापति और उपसभापति व सुरुआती सहा महीने अविश्वास ठराव आू शकत नहीं कि महीने मुला सहा महीने मजे सुरुआती सहा महीने तुम्हें पंचायत समिति सद पंचायत समिति सभापति व उपसभापति हर अविश्वास ठराव आू शकत नहीं बर सहा महीन तुम्हें जर आता अविश्वास ठराव आला ओके सहा महीन का अविश्वास ठराव आला पुरुष जर का तुम्हें पुरुष जर पुरुष सभापति कि उपसभापति अल तो अविश्वास ठरावाच का टाकने पदा का दूर करना चाहिए प्रावधान का है कशा संबंध पुरुषा संबंध स्त्रीच वेग है ओके जर पुरुष सभापति उपसभापति जर अल तो प्रावधान बगा आता सहा महीन अविश्वास ठराव आला एक तृतीयांश लोक सदस्य ने कि मतदान करना चाहिए अधिकार आना लोक अविश्वास ठराव बरबर बोलवी जिधिकारी साहबान ती बोलवी कहन प्राधिकृत जो कोई संबंधित अधिकारी आस तो अध्यक्ष स्थान है आता लक्षा ठेवा कि सहा महीन अविश्वास ठराव माडला आता का हा जर ठराव दोन तृतीयांश मतान कि मुला दोन तृतीयांश मतान जर सभापति व उपसभापति विरोध में जर यह अविश्वास ठराव पास जा सभापति व उपसभापति अपने पदा का लग दूर जावे लगे अपने पदा राजीनामा दवा लगे कारण का सहा महीन अविश्वास ठराव माडला तो चलत तो ठराव क्या सभे मधे का दोन तृतीयांश मतान का पारित तो सभापति व उपसभापति अपने पदा दूर होती परंतु जर हा ठराव दोन तृतीयांश मतान पारित नहीं 
पारित झाल्यावर दोन तृतीयांश मतानं त्यांना त्यांच्या पदावर राजीनामे द्यावेच लागतील पण हा ठराव जर पारित झाला नाही दोन तृतीयांश मताने तर नंतर काय होईल हा ठराव पाच जर नाही झाला तर कमीत कमी हा ठराव फेटाळला जाईल हा ठराव काय जाईल फेटाळला जाईल आणि नंतर एक वर्ष पुन्हा अविश्वास ठराव दाखल करता येणार नाही लक्षात ठेवायचं सुरुवातीला एक तर तुम्ही सहा महिने सभापती उपसभापतीवर अविश्वास ठराव दाखल करू शकत नाही सहा महिन्यानंतर केला तर कमीत कमी तो दोन तृतीयांश मतानं पारित होणं काय गरजेचं आहे जर तो दोन तृतीयांश मतानं पारित झाला तर सभापती उपसभापती आपल्या पदावरून दूर होतील परंतु जर तो ठराव अविश्वासाचा ठराव जर फेटाळला गेला तर नंतर पुढे एक वर्षापर्यंत पंचायत समिती सभापती व उपसभापतीवर तुम्हाला अविश्वास ठराव दाखल करता येणार नाही हे झालं पुरुषा संबंधी हे कशा संबंधी झालं पुरुषा संबंधी जर पुरुष सभापती उपसभापती असेल तर दोन तृतीयांशनं तो प्रस्ताव अविश्वास ठरावाचा त्या सभेमध्ये पारित व्हायला हवा परंतु जर स्त्री पंचायत समिती सभापती व उपसभापती असेल तर काय रे मुलांना स्त्री जर स्त्री पंचायत समिती सभापती व उपसभापती असेल तर तो ठराव तीन चतुरांश बहुमतानं पारित होणं गरजेचं आहे किती चतुर किती बहुमतानं तीन चतुरांश बहुमतानं पारित होणं गरजेचं आहे तर संबंधित स्त्री जी सभापती आहे उपसभापती आहे पंचायत समिती ती आपल्या पदावरून तू काय होईल दूर होईल अन्यथा ती दूर होणार नाही दुसरी गोष्ट तेच प्रावधान आहे सुरुवातीला सहा महिने ते मांडता येणार नाही आणि तो जर तीन चतुरांश बहुमतानं पाच झाला ते ठराव तर स्त्रीसुद्धा आपल्या पदावरून दूर जाईल पंचायत समिती सभापती असो किंवा उपसभापती असो आपल्या पदावरून दूर जाईल राजीनामा देईल परंतु तो जर फेटाळल्या गेला तर नंतर काय होईल एक वर्षापर्यंत त्या त्या सभापतीवर अविश्वास ठराव दाखल करता येणार नाही हे आर्टिकल बहात्तर अधिनियम आर्टिकल कलम किती सांगते बहात्तर अधिनियम किती एकोणीसशे एकसष्ट पण पंचायत समिती सभापती व उपसभापती यांच्यावर अविश्वास ठराव आणण्याचं कलम कोणतं आहे कलम बहात्तर किती आहे रे मुलांना बहात्तर त्याच्यानंतर आर्टिकल आहे मुलांना त्र्याहत्तर किती आहे त्र्याहत्तर त्याला म्हणतात पदच्युक्तीचा आर्टिकल काय म्हणतात पदच्युक्तीचा आर्टिकल जर पंचायत समिती सभापती व उपसभापती यांना पदच्युक्त करण्याचे अधिकार कोणाला आहेत राज्य सरकारला कोणाला येतं राज्य सरकारला अधिनियमाच्या कलम त्र्याहत्तरनुसार संबंधित तालुक्यातील पंचायत समिती सभापतीला व उपसभापतीला आपल्या पदावरून पदच्युत करण्याचे अधिकार जर कोणाला आहेत तर ते कोणाला येतं राज्य सरकारला आहेत मग आता ते पदच्युत का करतात लक्षात असू द्या जर कार्यालयीन कामकाजामध्ये दप्तर दिरंगाई भ्रष्टाचार कर्तव्य प निष्ठपणा नाही आहे आवाजावी कारभार चालू आहे संबंधित जर सगळ्या गोष्टी आवाजावी कारभार कार गोंधळ सगळा गोंधळ चालू आहे हा दृष्टी सपात जर राज्य सरकारचे आलं तर संबंधित राज्य सरकार काय करील या पंचायत समिती सभापती व उपसभापतींना पाय करेल पदावून पदच्युत करेल हे अधिकार कोणाला येतो पण राज्य सरकारला आहे कारण आत जे आत्ताच वन वनसेवेची एक्झाम झाली त्याच्यामध्ये ग्रामपंचायतीवर प्रश्न आला की ग्रामपंचायत बरखास्त करण्याचा अधिकार कोणाला आहे तर कोणाला आहे राज्य सरकारलाच आहे कोणाला आहे राज्य सरकारला तसं आपल्याला एक्झाममध्ये प्रश्न येऊ येऊ शकतो तर लक्षात ठेवायचं की पंचायत समिती सभापती व उपसभापती यांना पदच्युत करण्याचे अधिकार कोणाला येतं राज्य सरकारला आहेत त्याच्यानंतर आहे पूर्व आर्टिकल एकशे सतरा किती रे एकशे सतरा कलम एकशे सतरा अधिनियम एकोणीसशे एकसष्ट पंचायत समिती अंतर्गत कलम एकशे सतरा सांगते पंचायत समितीच्या सभा काय सांगते पंचायत समितीच्या सभा आता बघा पंचायत समितीच्या सभा किती होतात महिन्याला असतो कधी असते वर्षातून किती होतात बरोबर आहे तर या सभा बोलवण्याचा अधिकार कोणाला आहे त्याचं अध्यक्षस्थान कोण भूषवतो या संबंधित बाबी आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे बघा अधिनियम एकोणीसशे एकसष्ट पंचायत समिती अंतर्गत कलम एकशे एक एकशे सतरा सांगते की पंचायत समितीच्या सभा तर सर्वात पहिले लक्षात ठेवायचं की पंचायत समितीच्या दोन सभेमध्ये काय म्हणतो मी पंचायत समितीच्या दोन सभेमध्ये एका महिन्यापेक्षा जास्त अंतर असू नये किंवा असता कामा नये म्हणजे दोन सभेमध्ये किती अंतर असू नये रे एका महिन्यापेक्षा जास्त अंतर असू नये याचाच अर्थ काय होतं की प्रत्येक महिन्याला एक सभा एका महिन्याला एक सभा मग वर्षातून किती सभा होतील रे बारा किती होतील बारा म्हणजे वर्ष एका वर्षामध्ये महिने किती बारा प्रत्येक महिन्याला एक सभा म्हणजे असं एकंदरीत एका वर्षात पंचायत समितीच्या सभा किती होतील बारा सभा होतील आता लक्षात असू द्या की या सभा बोलवण्याचा या सभा पंचायत समितीच्या सभा बोलवण्याचा व त्याचा अध्यक्षस्थान भूषवण्याचा अधिकार कोणाचा आहे पंचायत समिती सभापतीचा आहे कोणाचा आहे रे पंचायत समिती सभापतीचा आहे आता संबंधित बाबी लक्षात ठेवा की पंचायत समिती सदस्य मी काय म्हणतो पंचायत समिती सदस्य या या सभांना जर गैरहजर राहत असेल 
जस कि आप बगत आतो कि साठ दिवस सतत जर लोकसभा सदस्य हा लोक गैरहजर राहत अल कि संसद सदस्य साठ दिवस सतत गैरहजर राहत अल तो क्या होते साठ दिवसान सदस्यत्व का होते संपुष्ट ये अते पे भी पहतो अपन कि अधिवेशना जो तो बंद काला तो, विराम काला तो, तो कार्यकाल दिवस मधे पकड़ला जा नहीं तसच इत सुधा भूब है पी को है पंचायत समिति सभापति व उपसभापति ना है कारण तो सुट्टी का काल है तो रजा मंजूरी का काल है तो यहाँ तो वगड़ा ये वगड़ा थे परंतु पंचायत समिति सदस्य का ही सुटे का नहीं है लक्षा सुधा जर पंचायत समिति सभा सदस्य का मन तुम्हें जर पंचायत समिति सदस्य जर विना परवाना का मन तुम्हें विना परवाना परवानगी न घेता जर सलग तीन महीने सभान अनुपस्थित रहा कि महीने मुला तीन महीने जर तो अनुपस्थित रहा गैरहजर रहा तो सदस्यत्व का होते आपोप संपुष्ट ये जर पंचायत समिति सभा सदस्य सलग विना परवाना तीन महीने कि महीने विना परवाना तीन महीने सलग जर गैरहजर रहा तो क्या होते सदस्यत्व आप आपोप संपुष्ट ये लक्षा आू दिन ये विना परवानगी घता हजर रहा गैरहजर रहा है ओके कुछ पर परमिशन कि परवानगी न घता जर तीन महीने गैरहजर रहा तो ते सदस्यत्व आपोप का होते संपुष्ट ये पन जो परवानगी सहजर रहा तो ओके ये विना परवानगी होता कि परवानगी न घता सलग तीन महीने जर तो पंचायत समिति सदस्य पंचायत समिति सभान गैरहजर रहत अल तो, तो सदस्यत्व तीन महीन मधे का होते संपुष्ट ये परंतु तो जर परवानगी सह गैरहजर रहा तो तेरा परवानगी सह सहा महीन सहा महीने तो गैरहजर रहू शक नहीं जर सहा महीन वर जर जाए तो सदस्यत्व का हो संपुष्ट दे सदस्यत्व का हो संपुष्ट दे ब परवानगी विना कि महीने तीन महीने ओके परवानगी घून कि महीने सहा महीने जर तो गैरहजर रहत अल तो पंचायत समिति सदस्यत्व का हो संपुष्ट ये होते परंतु ये सदस्य बाबती होते हे का होते सदस्य बाबती होते तो नर पंचायत समिति सभापति आता गे उपसभापति व सभापति गैरहजर रहने का ही अटी ये जर से सदस्य जर बिना परवानगी तीन महीने गैरहजर रहा तो सदस्यत्व का हो संपुष्ट जर सदस्य परवानगी घेन सलग सहा महीने गैरहजर रहा तरी सदस्यत्व का ही संपुष्ट दे परंतु पंचायत समिति सभापति व उपसभापति थोड़ा एक विशेष है कि जर गैर तशेष अस का दूसर का ही जास्त है का नहीं है तो तुट्टिया जी रजा मंजूरी का काल है तो यु वगड़ा जो जितक्या सुट्टिया रजा मंजूरी न मिला महीन कार्य कार्यका जी कमी के जी तो सुधा पंचायत समिति सदस्य सारक का गैरहजर रहा सदस्यत्व तुद्धा संपुष्ट ये परंतु ते जे गैरहजरी मे सुट्टी का कालावधि मंजूर जाए तो सुट्टी का कालावधि यहाँ मधुन का मंजूर मजे काड़ून टाक जो तेजनतर बगा आता अपने दसून कि जिला परिषद आ पंचायत सदी मे समिति दोन डिफरन्स है को कि जस कि जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवड़ी की जी सभा या एक एक सभी में जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवड़ा जता एक सभा में जिला परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष निवड़ी सभा जी बोल जते सभी में का है कि जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवड़ा जते मुला लक्ष दया कि पंचायत समिति की सभापति व उपसभापति की निवूक ही एक बैठकी हो सभापति व उपसभापति एक बैठकी निवड़ा जा नहीं सुरुआती जी बैठक जी बोल जैसे सभापति निवड़ जता एक लक्षा दया कि सुरुआती जी जी बैठक बोल जता सभापति बोल जता व किमान का ही दिवस अंतरान जी बैठक बोल जती दूसरी क्या उपसभापति निवड़ लक्षा आू दया मैं हमें निवड़ी की प्रोसेस का है हड़ी की प्रोसेस का है कि संबंधित सभापति व उपसभापति ये पंचायत समिति निवड़न आोकम सदस्यम निवड़े अत्या अपनेपैकी एक पंचायत समिति सदस्य का सभापति व उपसभापति मनु निवड़ कर आता संबंधित सभापति निवणुकी दोन उमेदवार जर समे मिला संबंधित पंचायत समिति सभापति निवणुकी दोन उमेदवार समान मते मिला तो संबंधित सभे अधिकायासमोर चिठ्ठा टाकू इक्वल कंडीशन विठ्ठा टाकून का सभापति निवड़ा जो कि संबंधित ज्या चिठ्ठी मधे नाव ये लकी ड्रॉ मधे नाव ये व्यक्ति का सभापति बनला जो 
तेच प्रावधान आहे की पंचायत समितीचे उपसभापती निवडताना जी दुसरी बैठक बोलवली जाते त्या बैठकीमध्ये जर संबंधित दोन उमेदवारांना समान मते पडली असतील काय म्हणतो मी दोन उमेदवारांना समान मते पडले असतील तरीसुद्धा तेच प्रावधान आहे त्यांना बी काय करावं लागतं चिठ्ठ्या टाकूनच निवडावं लागतं परंतु लक्षात असू द्या की पंचायत समिती सभापती व उपसभापती यांची निवड एका बैठकीमध्ये होत नाही किंवा एका सभेमध्ये होत नाही हे इथं महत्त्वाचं काय करायचं नमूद करायचं बरं आता निवडी पाहल्या परंतु पंचायत समिती सभापतीमध्ये जर वाद झाले काय झाले निवडणुकामध्ये जर वाद झाले आपण म्हणत असतो ना की पंतप्रधान राष्ट्रपती उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुकीतील वाद सोडवण्याचं काम कोणाचं सर्वोच्च न्यायालयातील तर पंचायत समिती सभापती व उपसभापती यांच्या निवडीत जरी वाद झाले असतील तर काय करावं लागते की संबंधित व्यक्ती ज्याला वाटलं असेल की त्याच्यावर अन्याय झाला किंवा त्याला पटलं नसेल तर तो जो संबंधित व्यक्ती काय करेल विभागीय आयुक्ताकडे काय करेल रे तक्रार करेल पण संबंधित दिवसापासून किमान तीस दिवसाच्या आत किती दिवसाच्या आत तीस दिवसाच्या आत काय करावं लागेल काय करावं लागेल विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करावं लागेल पंचायत समितीच्या निवडणुकीमध्ये झालेल्या वादाबद्दल बरं आता तीस दिवसामध्ये तुम्ही पंचायत समिती सभा सभापती जो काही सभापतीचे वाद निवडणुकीतील वाद होता तुम्ही विभागीय आयुक्ताकडे मांडला आणि विभागीय आयुक्तांना दिलेला निर्णय जर तुम्हाला मान्य नसेल किंवा विभागीय आयुक्तांना दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात अजून कुठे पुढे जायचं असेल तर तुम्ही राज्य सरकारकडे जाऊ शकता त्यासाठी सुद्धा किती तीस दिवसाच्या आत तुम्हाला राज्य सरकारकडे जाता येतं म्हणजे संबंधित सभापती निवडणुकीमध्ये वाद झाले तर त्या दिवसापासून किमान तीस दिवसाच्या आत कुठे जावं लागतं विभागीय आयुक्ताकडं विभागीय आयुक्तांना दिलेला जो निर्णय तो विभागीय आयुक्तांना दिलेला निर्णय जर तुम्हाला मान्य नसेल तर संबंधित राज्य सरकारकडे तुम्हाला तीस दिवसाच्या आत कंप्लेंट करावी लागेल तक्रार करावी लागेल हे तुम्हाला सभापती उपसभापतीच्या निवडणुकामध्ये जर वाद झाले तर तुम्ही या गोष्टी प्रावधान करू शकता आता महत्वाचं आहे की ज्या गटामध्ये मी काय म्हणतो लक्षात द्या की ज्या गटामध्ये ज्या तालुक्यामध्ये ज्या गटामध्ये अनुसूचित जमाती म्हणजे एस टी काय अनुसूचित जमाती म्हणजे एस टी या जमातीची लोकसंख्या पन्नास टक्के वर आहे काय म्हणतो मी पन्नास टक्के वर आहे ज्या तालुक्यामध्ये ज्या गटामध्ये अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या ही पन्नास टक्के वर आहे त्या पंचायत समिती सभापतीवर बहुतेक वेळा किंवा हम नेहमीच त्यांचा सभापती काय असतो अनुसूचित जाती जा जाती जमाती या प्रवर्गातील असतो अनुसूचित जमाती सॉरी अनुसूचित जमाती या प्रवर्गातील असतो पण कुठला सभापती ज्या गटातील किंवा ज्या तालुक्यातील पन्नास टक्के लोकसंख्या ही अनुसूचित जमातीची आहे किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे त्या पंचायत समिती स समिती सभा समितीवर सभापती म्हणून अनुसूचित जमातीतील काय प्रतिनिधी निवडल्या जात असतो बरं मग आता ज्या तालुक्यामध्ये ज्या गटामध्ये पन्नास टक्केपेक्षा कमी आहे अनुसूचित जमातीची संख्या एस टीची संख्या तर त्या पंचायत समितीवर होता होईपर्यंत पंचायत समिती उपसभापती म्हणून या प्रवर्गाला काय दिल्या जाते प्राधान्य दिलं जात असते कोणत्या प्रवर्गाला अनुसूचित जमाती या प्रवर्गाला काय दिलं जातं प्राधान्य दिलं जात असते त्याच्यानंतर बघायचं झालं तर पंचायत समिती ही काय करते गटस्तरावर काम करत असते मध्यम स्तरावर काम करत असते ती जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायत यांच्यामधील काय असते दुवा असते काय असते जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांच्यामधील काय असते दुवा असते आणि याच पंचायत समितीचा सचिव कोण असतो ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर त्याला म्हणतो आपण बी डी ओ काय म्हणतो बी डी ओ म्हणत असतो त्याला मराठीमध्ये काय म्हणतात गटविकास अधिकारी काय म्हणतात गटविकास अधिकारी हा गटविकास अधिकाऱ्यावर नजीकचं नियंत्रण कोणाचं असतो जिल्हा परिषदांच्या सीईओ कोणाचं सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याचं नियंत्रण असते आणि याच बी डी या बी डी ग्रामपंचायतच्या सचिवावर म्हणजे ग्रामसेवकावर काय असते नजीकचं नियंत्रण असते आता पंचायत समितीच्या बाबतीमध्ये जर पाहायचं झालं तर पंचायत समिती ही काय करते तालुका स्तरावर कार्यरत असताना तिच्या अंडरमध्ये ज्या काही गोष्टी येतात जसं की राज्य सरकारच्या आदेशावर पंचायत समितीच्या जमिनी ताब्यात घेणे तिचा लिलाव करणे यासंबंधित ज्या काही गोष्टी असतील जसं की आपल्याला बघत असतो की पंचायत समितीचे जे सब सदस्य असतात यांची सदस्य संख्या ठरवण्याचं प्रयोजन काय की काय म्हणणं मी एका जिल एका जिल्हा परिषद वार्डामधून किती सदस्य येतात दोन सदस्य येतात किती सदस्य येतात रे पंचायत समितीचे 
दोन सदस्य येतात किती सदस्य येतात दोन सदस्य येतात आता एक जिल्हा परिषद सदस्य हा चाळीस हजार लोकसंख्ये मागे निवडला जातो किती हजार लोकसंख्ये मागे चाळीस हजार लोकसंख्ये मागे निवडला जातो मग याचा अर्थ एक पंचायत समिती सदस्य हा वीस हजार लोकसंख्ये मागे निवडला जातो किती हजार लोकसंख्ये मागं वीस हजार लोकसंख्ये मागे निवडला जातो म्हणजे एका जिल्हा परिषदेच्या गट वार्डामध्ये किमान दोन पंचायत समिती सदस्य असतात तर मग ही जिल्हा परिषदेची सदस्य संख्या जी आहे जी ठरलेली अधिनियमानुसार कमीत कमी पन्नास व जास्तीत जास्त किती पंच्याहत्तर जिल्हा परिषदेची सदस्य संख्या किती असावी कमीत कमी पन्नास व जास्तीत जास्त पंच्याहत्तर असावी आणि ही जिल्हा परिषदेची सदस्य संख्या ठरवण्याचा अधिकार कोणाला आहे कोणाला आहे राज्य निवडणूक आयोगाला आहे कोणाला आहे राज्य निवडणूक आयोगाला आहे राज्य निवडणूक आयोगाला काय अधिकार आहे मग आता संबंधित आपण आपल्या वाशिम जिल्ह्याचं उदाहरण धरू वाशिम जिल्ह्यामध्ये जर समजा बावन्न लोक बावन्न जिल्हा परिषद सदस्य असतील किती बावन्न जिल्हा परिषद सदस्य जर असतील तर बावन्न जिल्हा परिषद सदस्य जर असतील तर याचाच अर्थ एका जिल्हा परिषदेच्या वार्डातून किती पंचायत समिती सदस्य निवडून येतात दोन किती येतात दोन येतात याचाच अर्थ बावन्न दुनी एकशे चोपन्न म्हणजे इतके सदस्य काय असतील वाशिम जिल्ह्यामध्ये पंचायत समिती सदस्य सुद्धा असतील अशा प्रकारे पंचायत समितीबद्दल माहिती बघत असताना हे प्रावधान आपण पाहिलं तर तर पंचायत समिती सभापती पंचायत समिती सभापतीचं रोस्टर पाडण्याचा अधिकार कोणाला आहे जिल्ह्याच्या जिल्हा अधिकाऱ्यांना आहे कोणाला आहे जिल्ह्याच्या जिल्हा अधिकाऱ्यांना आहे कोणाला आहे पंचायत समितीचं रोस्टर पाडण्याचा अधिकार आहे जिल्ह्याच्या जिल्हा अधिकाऱ्यांना आहे त्याच्यानंतर पंचायत समिती सदस्य पंचायत समिती सभापती व उपसभापती याचे वेतन पंचायत समिती सभापती व उपसभापती यांचं वेतन तर सभापत्यांना वेतन आहे दहा हजार किती हजार आहे मुलांना दहा हजार किती आहे सभापत्यांना पंचायत समितीच्या सभापत्यांना दहा हजार वेतन आहे त्याच्यानंतर पंचायत समितीच्या उपसभापत्यांना किती वेतन आहे आठ हजार अधिक भत्ते म्हणजे सभापत्यांना दहा हजार वेतन अधिक भत्ते पंचायत समिती उपसभापतींना आठ हजार अधिक भत्ते हे प्रावजन केलेलं आहे आणि पंचायत समितीचं सभापतीचं रोस्टर पाडण्याचा अधिकार कोणाला आहे संबंधित जिल्हा अधिकाऱ्यांना आहे आता पंचायत समिती सदस्य राजीनामे कोणाकडे देतात हे लोक पंचायत समिती सदस्य सभापती उपसभापती लक्षात असू द्या पंचायत समिती सदस्य व पंचायत समिती उपसभापती काय म्हटलं मी पंचायत समिती सदस्य व पंचायत समिती उपसभापती हे आपला राजीनामा कोणाला देतात सभापतीला देतात कोणाला देतात सभापतीला देतात आणि पंचायत समिती सभापती हा आपला राजीनामा जिल्हा परिषद अध्यक्षांकडे देतात कोणाकडे देतात जिल्हा परिषद अध्यक्षांकडे देतात बघा पुन्हा एकदा सांगतो की पंचायत समिती सदस्य व पंचायत समिती उपसभापती हे आपला राजीनामा पंचायत समितीच्या सभापतीकडे देतात आणि पंचायत समितीचा सभापती आपला राजीनामा कोणाकडे देतात जिल्हा परिषद अध्यक्षांकडे देतात कोणाकडे देतात जिल्हा परिषद अध्यक्षांकडे देत असतात अशा प्रकारे आज आपण पंचायतराज या घटके घटकातील पंचायतराज स्तरावरतील मध्यम मध्यम स्तरावर कार्यरत असणारी पंचायत समितीबद्दल माहिती पाहिली तद्वतच जिल्हा परिषद असो पंचायतराजच्या अनेक नागरी पंचायतराज असो किंवा जिल्हा परिषदचा सचिव असो पण ग्रामपंचायत असो ग्रामपंचायतचा सचिव असो तर तुम्ही या नागलकर स्टडी सेंटरशी जुडलेल्या रहा सबस्क्राईब करा किमान कारण येणारे जे नवीन नवीन व्हिडिओ आहेत पंचायतराज व्यवस्थेबद्दल असो क्वालिटी या माझ्या विषयाच्या असो किंवा अनेक लोकांचे अनेक आमच्या स्टाफचे मॅथचं असो करंट अफेअरचे असो तुम्हाला जर सबस्क्राईब केलं त्याच्यासोबत जुडलेले असाल तर तुम्हाला नवीन नवीन व्हिडिओ बघण्यात भेटतील धन्यवाद